Hey yo tout le monde c'est Ryuga Donc euh, cette fois-ci on va se retrouver pour un peu mettre à jour les stuff Salida Parce que euh, c'est quelques temps que je vois que les gens jouent toujours la même chose Alors que les stuff ont pas mal évolué, il y a pas mal de possibilités etc à faire Donc euh, voilà un peu présenter tout ça, tout ce que je... enfin, en tout cas ce que moi j'utilise pour le moment Et qui est beaucoup plus à jour que ce qui, enfin, ce qui est visible actuellement au Coliseum quoi. Donc il euh, y a un truc donc, qui est apparu depuis, donc c'est la période Fedria. Donc euh, ce sont deux, enfin en tout il y a quatre modes, mais bon ce sont deux modes avec chaque fois une variante euh, qui tourne autour de cette panoplie. Donc il euh, y a d'abord, donc euh, je vais prendre celle-ci pour commencer. Donc c'est la panoplie AP, donc quatre items AP, donc la coiffe, la ceinture, les bottes avec l'anneau, plus donc une triple panneau Fedria. Tac, tac, tac. Donc les trois là ensemble ça donne un PA déjà. Euh, il y a mes témentaires de luxe, euh, un cram cram ici pour équilibrer les restes avec une cape aniris. Donc ça c'est une façon de le jouer, donc c'est ce qui tape le moins. Euh, ce qui permet d'avoir 4700 vita, 40% de résistance partout, enfin en gros c'est un mode tanky qui joue sur le Tomako quoi. C'est quand vous voulez vraiment faire durer la game et tout, c'est ce genre de mode pas mal. Euh, bon défaut du stuff, les esquives, hein, 18-14, autant vous dire que n'importe qui qui veut retirer des PO DPM il va y arriver, donc euh, ça vous devez absolument faire attention. Mais voilà, donc c'est une façon de le jouer. Euh, une variante, donc. à chaque fois, il y a une variante qui est possible. Hein, donc, si jamais, vous voulez toujours avoir des résistances équilibrées. Hein, si vous voulez cibler les résistances, évidemment, il y a d'autres possibilités. Ça, je vous laisse sur votre sauce. Euh, vous mettez ça, donc, remplacez ça par ça. Un petit voile, donc rien de compliqué. Vous enlevez l'acre. Oui, vous enlevez l'acre. Euh, vous mettez... Donc, moi, j'ai ça. Donc, toujours euh, retrait PM, euh, résistance terre. Et vous mettez ceci. Donc vous allez baisser un tout petit, attendez, euh, non ça c'est bon. Donc vous avez baissé un peu en vita. Les stats sont un tout petit peu plus hautes dans deux éléments. Vous avez 10 dommages en plus, donc ils sont dispo ici. Donc vous montez à 130, 130, 100, bah, 133, 132, 128, 128. Quoi. Donc niveau dommage c'est vraiment pas mal, et niveau résistance vous avez toujours 37, 37, 38, 36. Donc c'est toujours très très ok. Vous avez un tout petit peu plus d'esquive, mais c'est pas ça qui va faire la différence. Vous avez 22, 18, donc euh, autant vous dire que euh, c'est pas ça qui va faire un truc de fou. Euh, pardon, vous n'avez plus que 4 invoques avec le Domakuro, donc c'est aussi un truc en moins. Mais vous avez plus d'orx, le truc tient un peu plus quoi. Donc euh, dans les premiers tours, vous aurez un peu plus d'impact. Évidemment, comme je suis un qui coûte, etc., je vais vous montrer le mode qui roxe le plus, hein, sinon c'est pas drôle. Euh, on va aller sur un niveau 100. Hop là, je mets déjà les deux poisons en prévision. Donc vous voyez, hop là, donc ça tape à 433, 60. Euh, on va. Donc vous voyez quand même, il y a, il y a de quoi faire. Voilà, donc maintenant vous voyez donc ça fait quasiment 1000 de poison etc donc c'est c'est vraiment pas mal hein. euh, le corps à corps celui-là qui veut le voir c'est pas ça qui va taper des masses mais bon ah, ça tape vraiment rien ah non c'est vrai qu'il est en <rire> il est en dommage neutre et j'ai moins 200 de neutre j'ai oublié que j'avais pas mis de FM c'est pas grave euh, on met le poison quasiment fini mais pas encore donc voilà donc vous voyez à peu près ce que ça tape il y a une variante à ce mode donc euh, la variante c'est en gros la panoplie salvateur donc les différences c'est que donc vous remplacez donc le pilier des Fédéria par la hache vous mettez la triple salvateur ici ici et là vous mettez une alliance goursonne à la place de l'âne AP et donc vous avez 7 panneaux. Donc c'est toujours les mêmes trucs euh, Ephedria. Donc euh, anneau euh, à bouclier, je vais y arriver. Et donc voilà, donc rappelez-vous à peu près les stats qu'il y avait avant. Donc maintenant vous avez ça, donc vous avez 700 de stats, un petit peu moins. Vous avez des esquives cette fois-ci, bon après vous pas c'est pas un mode esquive non plus, hein. vous avez 34, 34. Vous avez moins d'initiatives, donc ça c'est un des défauts. Vous avez un peu moins de dommages terre-feu, vous avez toujours des bons dommages euh, OR. Donc voilà, c'est niveau résistant, vous avez 39, 37, 36, 39, donc ça, ça reste vraiment ok. 
vous avez avec ça 5 invocations, donc une de plus qu'avec le mode euh, AP. Et donc en variant, donc si vous voulez jouer euh, ce que vous avez montré là tantôt, vous pouvez la jouer comme ça. Donc euh, moi j'ai encore jamais joué ça comme ça, mais bon, ouais, c'est faisable quoi. Voilà, vous êtes toujours en 12 6 vous avez donc euh, enfin, toujours 700 de stats hein, et un peu moins de stats quand même vous avez beaucoup moins d'initiatives pour le coup 9 c'est limite pas assez vous avez moins de dommages vous avez 6 invoques vous avez des bonnes résistances vous avez en plus des résistances critiques donc ça tombe quand même vraiment bien vous avez toujours 4700 bitages je le répète en mettant 100 dans chaque stat donc voilà euh, vu que j'ai pas envie de la jouer comme ça on va la rejouer avec du rocks non c'est pas drôle euh, tac, tac. Ouais, c'est bon, soit on va à la distance. Euh... Vous avez moins de pods, si jamais ça vous intéresse. Et donc voilà, c'est parti. On remet les deux arbres. Évidemment, comme vous n'avez pas un bouclier dégâts pour les sorts, vous pouvez taper à distance au corps à corps, c'est exactement la même chose en termes de dégâts. Le cristal au corps à corps, ça me donne un peu de plus. C'est ça qu'on va le faire. Vous voyez, ça tape quand même un peu moins fort. Hein. Donc ici ça a tapé du 800, maintenant ça a tapé du 700. Ouais, 730, donc pas des quand même 80 de dégâts. Donc voilà, c'est... Il n'y a pas, je pense, vraiment de bonne façon de le jouer. C'est vraiment du... Chacun fait un peu comme il peut, quoi. Voilà, donc comme ça vous avez vu vite fait. Et voilà. Donc voilà, bah j'espère que ça vous aidera un peu à changer vos stuff. Hein, parce que je vois beaucoup en mode full AP, Aneris, enfin. J'ai encore le mode hein, parce que il est toujours viable, c'est pas la question. J'ai encore beaucoup avec ce genre de mode là, donc euh, Maepita, Aneris, euh, full. Full 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 AP et tout, enfin. Attention, le mode est bon, hein, c'est pas ça, vous avez 700 stats, il y a que 2 de PO, moi c'est ce que je n'aime pas trop, c'est ce que j'aime bien sur euh, les variantes avec euh, l'âme l'étémentaire. Vous avez 3 invocations, vous avez des bons dos, enfin. En fait c'est un bon mode, mais il manque quelque chose quoi. Et en fait ce qui manque c'est invocation, PO, enfin c'est là-dessus que la différence se fait avec les modes. Euh, les deux modes ici, à chaque fois il y a l'âme l'étémentaire, Deluxe, etc. qui permet d'avoir euh, des stats vraiment plus OP quoi. Euh... Je pense que c'est à peu près tout. Je peux vous montrer un peu le mode ici. Donc c'est un mode que je joue aussi de temps en temps. On peut vous montrer la différence dans ce qu'il y a avec. Hop là. j'ai l'or donc ça me fait chaque fois un peu de plus pas négligeable donc vous voyez le rock c'est quand même moins présent vous avez des très bonnes résistances vous êtes très tanky mais ça tape quand même moins fort en sachant qu'évidemment les modes AP tapent toujours un peu plus que, que les modes salvateurs quoi vous avez un peu moins de fuite vous avez moins d'esquive enfin c'est les deux les deux panneaux ont soit leur petit point fort quoi donc si vous voyez quand même bon petit 800 de poison donc ça ça reste ok euh, toc, 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 on va rajouter ça et on est reparti. 1, 2, 1 pour chaque. Vous avez vu, voilà, en deux tours de rocks comme ça. Ça a fait le café. J'ai utilisé ça. Ah bah je savais même pas que ça faisait ça. <rire> C'est pas grave, je viens d'apprendre quelque chose. Bon bah voilà, c'était le gars, j'espère que ça vous aidera un peu, hein, donc à changer un peu vos stuff et tout, à être un peu plus à l'heure du jour. Mais en tout cas, moi je vous conseille vraiment d'utiliser ce genre de truc, parce qu'en fait ça vous permet d'être beaucoup plus polyvalent que les modes d'avant, qui étaient soit avec des bons rocks, mais euh, des résistances assez fragiles, soit... Euh, voilà, quand vous, vous deviez faire des concessions, tandis que là... Franchement, il y en a moins à faire et c'est ce que je trouve très 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 intéressant avec les modes de cette méta. Allez, c'est Ruga, après ça, vous, ciao ciao.